welcome to my channel. It's me again, Irene. Welcome guys for another Q&A. Ito po yung second na sasagutin natin sa ating Q&A segment. So, question po ito ni Desiree Ishii. Hi, Desiree Ishii. Sabi niya, hi po. How did you learn Finnish po? And meron ding nag-message sa akin. Hindi ko nababanggitin kasi hindi ako nakapagpaalam. So, sabi niya, hi po, new subscriber niyo, niyo po ako. Mag-ask lang po ako ng tips para sa language training. Yung A2 exam niyo po, mahirap po ba? So, um, nakalimutan ko na kung ano yung in-exam namin yung para sa A2 exam. Pero para sa akin, lahat ng exam ay mahirap pag hindi ka nag-aral. So, kailangan talaga ma ma mag-aral kayo and syempre, alamin niyo yung mga basics. And of course, magbibigay ako ng tips para makapag-aral kayo effectively. So guys, I'm so excited for today dahil kinompile ko po yung lahat ng mga tips ng aking mga classmates nung nag-aaral po kami ng Finnish language. So, tinanong ko po yung mga magagaling kong classmates sa, sa Finnish language. And I'm so excited dahil pati ako magagamit ko po ito eh. Dahil nakabakasyon po ako, nakamaternity leave po ako. Alam nyo naman, pag hindi ginagamit yung language, medyo kinakalawang yung utak. So, yun yung nangyayari sa akin. Kinakalawang na yung Finnish language ko. Kaya kailangan mag-review mag ulit bago pumasok ng work. So, let's start sa aking kaibigan na si Jazz. Hi Jazz! Thank you. Si Jazz ay magaling sa Swedish, Arabic, German, and iba pang mga language. Madali siyang matuto ng language. So, sabi ni Jazz, Have a small notebook where you can write words and their meaning. Every time you see an unfamiliar word, write it down. Communicate in Finnish. Fastest way to learn is to speak the language. Yun. Ang ganda nito, yung sinabi ni Jazz. So, fastest way to learn is to speak the language. So, sabi nga nila, di ba, practice makes perfect. So, you have to really use the language. So, the more you use the language, the more you speak Finnish, the more na natututo ka ng Finnish at mas tumatatak yung mga words na ginagamit mo. So, tama yung sinabi ni Jazz. Thank you, Jazz, advice mo. So, second naman na pinagtanungan ko ay si Ras. Si Ras naman, kung may valedictor yan sa class, siguro si Ras na yun. <laughs> Adya ka si Jazz. Sobrang galing niya. Hi, Ras! Yun, sabi na ni Ras, ang effective way sa kanya ay listening to music. So, ina-advise niya na mag-listen sa music like Antaw Dun by Reno Nordin and Young Hearted Het Keksi. So, sabi nga niya, may mga iba't ibang genre na pwedeng pagpilian. And additional tip ni Ras ay mag-group study with friends kasi mahirap at nakakatamad kung mag-isang mag-aral, sabi niya. Mag-practice magsalita together or maglaro ng games in Finnish. Ang galing, kunwari Pinoy Henyo. Tama. So, di ba, you learn better when you're having fun. So, maganda yung advice ni Ras na learn Finnish with friends or kahit hindi mo kaibigan, <laughs> kahit hindi mo friends, learn Finnish with your classmates. Study with friends or play games with classmates. Mga kasama mong nag-aaral. Okay din. Effective din yun. So, thank you so much, Ra, sa advice mo. And, eto si Mia din. Isa din siya sa mga top sa class namin. Tinanong ko din. So, sabi niya, Agdungag din Finnish music, sabi niya. So, nakatulong daw sa kanya yung pakikinig ng Finnish music. So, si Mia ay taga Oulu. Hello, Mia! Thank you so much, Mia! Tapos, si Jen. Tinanong ko din. So, si Jen ay hindi ko classmate. Ibang batch siya dun sa Finnish course namin. Pero, isa siya sa mga pinakamagaling din magsalita. Sabi ni Jen, huwag mag-rely masyado sa Google Translate. Nasa sentence at golden leaf ang sagot. Tama to. Tumpak. Tama si Jen. Kasi may mga iba na naglalagay ng sentence sa pinapatranslate sa Google Translate, which is very wrong. Pwedeng gamitin ng Google Translate pag isang word lang. Tapos sabi niya, basta pag magpo-form ako ng sentence, lalo na sa mga hindi mother tongue and English, translate ko muna yung gusto kong sabihin sa English. Tapos saka ako i-convert sa Finnish sentence. Diba? Very basic lang. Napakagaling na tao pero very basic lang yung ginagawa niya. And sobrang makakatulong. Thank you so much Jen sa advice mo. Next I see 
Ivon. Si Ivon, guys, siya lang naman ang naka-perfect ng speaking during that time sa exam namin. So, sobrang bilib na bilib kami kay kay Ivon. Syempre, hindi ko pinalagpas yung opportunity, di ba? Sabi naman ni Ivon, I learned a lot in our formal classes, but before and during that, I also watch lots of videos from YouTube and vlogs made by expats in Finland. Like what Irene is making. Ah, diba? Thank you, Ivon. <laughs> I converted a few vids into MP3 and played through my phone often during the day while doing chores. I also continuously spoke to myself a lot in Finnish to practice. Yan. So, ang dami, ang galing. So, yun pala. So, nanonood ng YouTube and vlogs. Kinoconvert niya yung video to MP3 at nakikinig in Finnish. Tapos, continuously spoke to myself a lot in Finnish to practice. So, so talagang practice din. Nagpa-practice din siya continuously. So, ba diba, ang galing nung advice ni ni Yvonne. Tama nga naman. So, sinasanay niya yung ears niya sa Finnish and pinagamit niya yung Finnish language. Yeah. Thank you so much, Yvonne! Hi also to JM! Panorin niyo din, guys. May vlog din si JM about din sa mga buhay dito. Last but not the least, yung kaibigan ko, si Ana, magaling siya naman sa listening. So, ito naman yung kanya. Sabi niya, Agbuya ti Finnish movies! Sabi niya. <laughs> Thank you, Ana. Ta isujay in kas-kas na tayo mo't ide tap no marawam la payag. O, diba? Para masanay daw yung ears. Makakatulong daw yun sa pag-intindi ng language. Uray nuhaan, maawatan ti first cut, makapick up kalat na ti new words and phrases. So, kahit hindi mo daw naiintindihan sa first, marami ka, mapi- marami ka pa rin mapipick up na new words and phrases. Yan. Thank you so much, Ana. Ingat ka. So, yun yung mga advice ng ating mga kaibigan. Different ways of learning. Ako naman, yung pag-learn ko ay writing. Dahil nasanay na ako magsulat ng journal since high school, yun naman ang ginagawa ko. Nag-journal writing ako in Finnish. So, for example, nagkukwento ako sa journal ko ng mga ginawa namin during vacation or last weekend or kung ano-ano lang. So, pag tinanong ka ng ka-workmate mo, anong ginawa mo ng weekend or anong ginawa mo ng vacation mo, di may bahala ka na, may reserva ka na, ang dami mo nang masasabi din. Yan, kaya marami rin akong reser- reservang words kasi nag-journal ako or diary. Yung journal or diary, pwede mong gawin yun everyday or twice a week or once a week, okay lang, 3 to 5 sentences. Sobrang nakatulong yun sa akin. Try nyo din guys, baka makatulong din sa inyo. Ang nakatulong pala guys ay yung mga movies na English. Siyempre, nag enjoy ka na tapos binabasa ko yung subtitle in Finnish. Yung nakakatulong yun sa grammar naman. Tignan nyo guys kung ano yung pinaka-effective ways nyo ng pag-aaral. May mga nakikinig ng music, may nanonood ng movies, may nagsusulat. Minsan meron din mga nagpo-post-post ng mga notes sa wall hanggang punong-puno na yung <laughs> punong-puno na yung wall nila ng mga notes. O, oh, diba? Bakit ba? Walang pakialamanan. Eh, ganun yung effective way ng, ng pag ng pag-learn mo eh. So, go lang. I-post mo yan kahit ano pa. Kahit, kahit mapuno pa yung, yung ding-ding nyo ng mga finish words. Go, ba diba? By the way, guys, gusto ko rin i-mention yung kaibigan ko, si Junel. Hi, Junel! Galing siya sa Qatar. Nurse siya. Tapos pumunta siya dito. So, mga one year pa lang siya dito. And nag-enter siya sa finish course. Pero guys, ang galing na niya ng finish. But mostly doon ay sariling sikap. And alam nyo guys yung ginawa niya. Yun, nakatulong sa kanya yung journal writing. And nakikinig siya ng mga finish podcast. So kahit naguhugas ng pinggan, kahit ano yung ginagawa niya, nakikinig siya ng finish. So, sinasanay niya yung ears niya na ng Finnish language. So, nakabilib kasi ang galing niyang umintindi ng Finnish. And nakikijoin din siya ng mga Facebook groups. Sa mga Facebook groups na yun, may mga Finnish teachers na libre. Libre guys. Kaya, i-maximize nyo yung mga ganun. Let's summarize. Tips to learn Finnish. Use the language. Write new words in a small notebook. Listen to Finnish music, podcast, etc. Practice.
practice, play games and group study. Don't rely on Google Translate. Watch Finnish movies, shows, cartoons like Moomin, and journal writing in Finnish. I hope magamit nyo yung mga tips na kinompile ko for you. That's it for today guys. Thank you so much for watching. So ang ma-advise ko lang guys ay um, tiyagahan yung mag-aral. I know overwhelming sa start pero one step at a time. Mag-apply muna syempre. I-complete nyo yung requirements. Ipasa nyo yung mga exam. Ilakad yung visa. Basta i-enjoy nyo na lang yung process. Enjoy nyo. Kasi once in a lifetime lang din na mangyayari yan, yung process na yan. And marami kayong makikilala along the way. That's it guys! Sana'y magkita-kita tayo dito sa Finland soon. Remember guys, you only live once, so enjoy life! God bless and take care guys! See you on my next vlog! Bye-bye!